Pekný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás pri sledovaní nášho lifestyleového magazínu Majstri vín. Dnes si ukážeme, ako by mal správne vyzerať servis červeného vína podľa noriem Svetovej asociácie somelierov. Práve preto som si pozval renomovaného odborníka, profesionálneho someliera Tomáša Šajgala. Ahoj Tomáš. Zdravím Ahoj, vítajú nás. Ďakujem pekne. Tomáš, prosím ťa, vysvetli nám, čo si si pre nás pripravil a čo si všetko priniesol. Tak dneska sme sa dohodli na dekantácii červeného vína, takže som si pripravil všetko potrebné na tento úkon. Prinesol som si niekoľko druhov karáv, dekantačný košík, sviečku, podšalky, otvárak, zápalky, dva príručníky a flašu dobrého červeného, najlepšie zo Slovenska. Aký je potom následný postup? Prečo tie tri rôzne karafy? Tak okrem červeného vína dokážu someliery dekantovať aj biele víno, alebo dokonca aj šumivé víno. A má to niekoľko dôvodov, či už chceme, aby sa víno otvorilo kvôli aromatike, alebo chceme dostať pevné častice z vína, ako je napríklad depot alebo vyzrážaná kyselina vína. Keď víno dozrieva, zvykne kyselina sa vyzrážať, takisto aj farbivo pomaličky odchádza pri niektorých ročníkoch alebo odrodách skôr, pri niektorých neskôr. My si dneska vlastne ukážeme, ako by to malo vyzerať z akéhokoľvek dôvodu to už ten sommelier chce robiť na reštaurácii. Ešte jedna otázočka, určite by divákov zaujímalo, ako je možné dekantovať šampanské. Dobrá otázka, Nevyšu šampanské. To? A v podstate áno, ale keď si zoberieme to veľké množstvo bubliniek, ktoré je vo flaši, tak pri dekantácii stratíme veľmi malé množstvo a na druhú, na druhú stranu získame veľké plus tou pridanou aromatikou. Čiže to víno sa znova otvorí, bublinky sa zachovajú, tá karafa je zachladená a tým pádom vlastne to víno získava na hodnote tou dekantáciou. Super, ja už som nedočkavý, pustí sa do toho. Takže David, veľmi vhodná pomôcka pre somelierov sviečka, ale nie takáto, ja som si doniesol vlastnú, ak dovolíš. OK. Teda ja by som zvolil, aj dnes som si priniesol niekoľko karaf, Každá z nich je vhodná na dekantáciu červeného vína, ano. ale predsa len ja použijem môjmu srdcu najbližšiu. Pozerám, že je to nejaká zaujímavá karafa. Je zaujímavá dizajnom, presne tak. Bola v podstate vyrobená na počest roku draka. A ja som si povedal, že bude celkom zaujímavé dekantovať práve v tejto karafe, pretože nie každý somelier dokáže dekantovať z tejto karafy. Je trošku divoká ako samotný ten drak. Dneska si ukážeme, že ale dá sa skrotiť ten drak. Dekantačný košík, veľmi dôležitý, príručníky, ako som spomínal. Sviečka. Ja by som na začiatok uh, povedal, že treba si vybrať vhodné víno. My sme si v tomto prípade zvolili Dunaj, ktorý je ťažký. A chceme trošku, aby sa otvorila aromatika. Nie je to veľmi staré víno, čiže nemôžeme predpokladať, že tam bude niečo vyzrážané. Keď áno, uvidíme. Vieme sa zbaviť aj toho. Takže pohár na červené víno, pohár degustačný. Z tohto degustujem napríklad aj ja, aby som ti nedal ochutnať niečo zlé, čo by som veľmi nerád. Dekantačný košík, do ktorého sa môže fľaša uložiť, keď je v archíve alebo v policii, nemala by sa s ňou hýbať, depot je na spodku, aby sa nám to nerozbúrilo, aby to vlastne nebolo v celej flaši, ale len na dne. Takže donesieme k stolu v takomto peknom košíku. Takže v krátkosti použijem zápalky na to, aby som si zapálil dekantačnú sviečku. Nemôžem to klasicky urobiť iba zapalovačom? Dalo by sa, vieme zapaliť tú sviečku zapalovačom, ale potom vlastne na konci, keď zhasínam sviečku, tak ju zhasnem svie- e, zápalkou, takže knúot namočím do vosku a nedymí. Takže znova, kvôli hostovi to robím, nie kvôli sebe, aj keď ma to tiež veľmi baví. A teda, dekantácia červeného vína postupne. Predstavím hostovi fľašu. Či je to tá fľaša, ktorú si objednal, uvidí názov vinára, odrodu, ročník, skontroluje tú etiketu, Sám sa presvedčí, niekedy hostia spoznávajú víno až podľa etikety. Takže odprezentujem, nech sa páči, pane, vaše víno. 
vyhovuje, vy poviete áno alebo nie, teda odobríš, neodobríš, somelier sa odoberie v samotnej dekantácii. A robí sa to stále z ľavej strany alebo robí sa to z pravej strany? Pri stole, keď sedia viacerí, tak sa to robí z pravej strany, to je vlastne pravidlo. Samozrejme, keď je neprístupná tá strana, tak sa môže robiť výnimočne aj z ľavej strany. A vždy sa prezentuje to víno tomu, kto ho objednáva. Ďalším krokom, ktorý je veľmi dôležitý, je orezanie vína. Zväčša to býva na jeden krát, to znamená dookola. Na to je veľmi dobrý takýto somelierský otvára, ktorý by mal slúžiť na všetky úkony k tomu potrebné. A v tomto prípade používame somelierský nožík, ktorý by mal byť ostrý dostatočne na to, aby to orezal. Schválne orezávam pod hrdlom, pretože niektorí someliery, dokonca aj vinári, to orezávajú hore, kdež nám môže ostať fólia, pod ktorou sa nachádzajú ďalšie nečistoty a tie chceme vlastne dať preč. Takže odstránime si fóliu. Na to nám slúži presne táto počálka. Tam dávame tú fóliu a už sa viacej o ní nestaráme. Teraz je veľmi potrebné, aby sme korok očistili pred tým, ako začneme s vývrtkou. Väčšinou alebo niekedy, keď je staršie víno, sa nachádza na korku možno pleseň, malá muška vína, trošku vína, začne to tam pracovať, vlas možno zvýrobne, nikdy nevieš, čo tam môžeš nájsť preto. Čistý príručník, utreť korok pekne do čistá, môžeme skontrolovať, táto fľaša ešte čistá, je to mladé víno, mm -hmm. ale chceme trošku aromatiky uvoľniť, preto utrieme a môžeme pristúpiť k samotnému korku. Na korok používame vývrtku, tiež somelierskú, ktorá je potiahnutá teflónom a vlastne šírka medzi tými závitmi je taká hrubá ako zápalka, takže keď si to napríklad odskúšame čisto zápalkou, tak mala by sa zmestiť do, dovnútra. Uh -huh. V opačnom prípade nám môže rozmrviť korok a to by sme neradi. Uh -huh. Korok je tam na to, aby to víno uzavrel niekoľko rokov, môže byť v archíve, čiže ku korku pristupujeme veľmi opatrne. Ja mám skúsenosť takú, že čím staršie víno, tým opatrnejšie pristupujem. Keď si zoberiem, že otváram napríklad víno z 89. Veľmi dlhú dobu tam bolo to víno. Dám si toľko času a ja nikam sa neponáhlam. Ten host vie, že to víno dostane, nikam mu neujde. Vývrtku zapichnem do stredu a pomalým pohybom pekne zavrtam. Koľkokrát alebo akú časť nechať nad korkom. To je dobrá otázka. Niektoré korky sú dlhšie, niektoré kratšie. Čím starší korok, tým o, bude viacej možno, že napitý a krehkejší. Môžeme to zavrtať hlbšie. V tomto prípade nechávam dva závity nad korkom, aby som mal istotu, že sa mi nezlomí v strede, čiže je dostatočne navrtaný, ale zároveň, aby som mal dostatok priestoru na manipuláciu so samotným otvárakom. Máme dvojklubový otvárak, to znamená, že práca bude o niečo jednoduchšia. Odporúčam takéto otváraky pre každého, kto chce k tomu vínu pristupovať trošku serióznejšie. Prvý klop mi slúži na to, aby som korok uvoľnil. Takže mám takú tretinu von. Uh -huh. A teraz vlastne druhým klobom korok. Vyťahnem približne do 4 petín. Je to z toho dôvodu, nechcem vyťahnuť ten korok naraz, pretože keď tam vzniká taký ten somelierský prd, ako sa hovorí, a to, víno, a to víno vlastne spraví zvuk, tak môže to víno dostať v úvodzovkách šok a stratiť aromatiku, ale to nechceme. Správame sa k tomu vínu veľmi úctivo. Takže teraz si otvorím otvárak a korok pomalými pohybmi vyťahnem s príručníkom a nechytám sa korku holými rukami. Z Presne dobrá otázka. Je to z toho dôvodu, že môže mať ruky od saponátu, od jedla, od čohokoľvek a host potrebuje vidieť akosť toho korku, ako vonia, ako sa správa. Vyťahol som to príručníkom, sám skontrolujem, či je korok v poriadku. Je úplne v poriadku, je to celoprírodný korok, najkvalitnejší uzáver na víno, ktoré má ostať v archíve. Teraz vlastne korok dám dole z otváraku, opäť príručníkom. Otvárak už nepotrebujem, hladne si ho skovám a korok samotný dávam na čistú počálku pre hostia, ktorý sa tiež chce presvedčiť o kvalite. Uh -huh. 
Je potrebné na to zákazníka upozorniť, čo s tým korkom má robiť? Ale... Áno, áno. Niektorí hostia samozrejme sú žoviálni a skúšajú s tým čokoľvek. Položím korok ku hostovi, nech sa páči, celoprírodný korok je v poriadku, nie je ani znečistený, ani znehodnotený. Všetko je OK. Môžeme pristúpiť teda ďalej. Tým istým príručníkom, s ktorým som pracoval doteraz, utriem hrdlo flaše. Opäť je to preto, že môžu tam ostať čiastočky z toho korku, prípadne čokoľvek iné, čo som doteraz stade preč nedal. Chceme sa zbaviť toho, trošku to očistiť. A teraz pristupujem ku samotnej dekantácii, degustácii a všetkému, čo vlastne nasleduje. V prvom rade je veľmi dôležité vedieť víno aj zdegustovať tomu hostovi a opýtam sa ho, smiem zdegustovať vaše víno? A hoď mi povie, áno alebo nie, je to na ňom. Keď dovolí, zdegustujem, pozriem sa na to, či náhodou nemá víno chybu alebo chorobu, čo sú vlastne dva rôzne výrazy. Keď je v poriadku podľa mňa, dám ešte ochutná dodatočne hostovi. A ten host potom hodnotí, či mu chutí alebo nechutí. Pokiaľ mi host povie, že nechutí, tak víno vymením. Tam je vlastne 7,5 decí, ja väčšinou predávam víno na deci, čiže pol deci máme na to, aby sme obidvaja zhodnotili, či je v poriadku. Keď ho vráti aj napríklad z dôvodu, že nechutí mi, viem ho potom neskôr predať na, flaš, na poháre, hostom odprezentujem, teraz som otvoril a tak ďalej, čiže je to úplne v poriadku a somelieri by mali vedieť pracovať s tým, že host odmietne nejaké víno, samozrejme, že tam musí byť nejaký pádny dôvod. Čiže vlastne pred každým ochutnaním ako someliera je potrebné stále upovedomiť zákazníka na to, že budeš ochutnávať víno alebo respektíve do budúcna aj pre zákazníkov alebo pre divákov alebo respektíve pre budúcich somelierov, ktorí nás sledujú a chcú sa niečo naučiť, tak aby vedeli nejaké tie informácie ohľadom toho. Takže za každým sa musí spýtať zákazníka, či to môžeš odigustovať. Áno. Tým pádom, že vlastne idem hostovi predať víno, tak mu z toho neodpijem len tak, lebo by som mohol prísť k úrazu na pracovisku. A teda opýtam sa, upozorním toho hostia, smiem zdegustovať vaše víno. Keď sa ma opýta prečo, tak mu to zdôvodním, to, čo som hovoril pred chvíľou, a teda on sa sám rozhodne, či áno, či nie. Teraz už špinavý príručník odkladáme a berieme si čistý príručník, ktorý sme doteraz nepoužili na to, aby sme útreli tú flašu, keď budeme nalievať. Teda, ak môžem zdegustovať tvoje víno, tak sa presvedčím o jeho chuti. A zároveň si tak. pripravím aj svoj inventár. Opäť veľmi dôležitá vec, aby nekvaplo. To sa robí vlastne kvôli čomu? Tento krok je tam preto, aby sme vlastne pripravili ako karafu, tak aj pohár môj. Nakoniec vlastne tú karafu v úvodzovkách opláchnem, aby aj ten host mal naozaj ten inventár prvotriedne pripravený. A teraz sa môžem dostať k samotnej degustácii. Nech sa páči. Ako prvé sa pozriem na to, či je naozaj to víno v kondícii farbou. Napríklad, či tam nie sú odlesky ako tehlová, či náhodou tam neprebehla oxidácia. To je vlastne prvé kritérium, ktoré musí splniť. V druhom prípade sa pozriem na to, ako víno vonia. Je v poriadku a už teraz sa mi slinky zbiehajú na to, že sme si vybrali vynikajúce slovenské červené. No a nakoniec sa degustuje vždy smerom od hostia, aby to nebolo také trošku drzé, takže s dovolením. Musím uznať, že veľmi dobre sme si dneska vybrali. Budem rád, keď ho zdekantujeme. Víno je úplne v poriadku. Niektoré choroby a chyby vína sa ukazujú až po degustácii vlastne. Preto je veľmi dôležité, aby sa víno dostalo do žalúdka, aby sa prejavila možno nejaká tá drobnosť, ktorá vyjde až v spojení so žalúdočnými šťavami. Teraz viem povedať, že vzhľad, vôňa aj chuť je úplne v poriadku a teda spýtam sa hostia, želáte si aj vy zdegustovať svoje víno? Niektorí poznajú a povedia, že nechcú. To je v poriadku. A niektorí povedia, že áno. V tom prípade najprv dávam degustovať hostovi, ale vždy sa opýtam, kto bude degustovať, lebo nie vždy ten, čo objednáva, chce aj degustovať. Niekedy sú tam rôzne procesy, že napríklad tupán zhodnotí, čo som vybral. Vyhovieme, opýtame sa, kto pri stole bude dneska degustovať. 
nikdy. Vynikajúce. Opäť. Prejdem na pravú stranu. Dneska mi to priestor dovolí. Ďakujem. Nech sa páči. Degustačná vzorka, aj moja, aj tvoja, dokopy predstavuje približne pol deci. Mm-hmm. Takže som neprišiel o veľa z tej fľaše, keby náhodou ti nechutilo. A teda môžem ju aj ja vymeniť, alebo zdekantovať. Už v tomto momente tá fľaša je v úvodzovkách predaná. To víno už patrí tebe. Ja sa teraz veľmi rád postaram o to, aby získalo ešte na hodnote. A teda ukážeme si, že ty si degustoval tiež to víno teraz, ja tiež. A ešte ho dekantujeme. Mám tu sviečku. Slúži mm-hmm. nám nie na to, aby som si zohrial víno. Nie na to, aby bola show pri stole, pretože tu nebudú žiadne delobuchy. Ale na to, aby som cez hrdlo flaše videl plámeň. Presvietim si hrdlo a tým pádom uvidím, kedy mi začne tiec cez hrdlo depot do pohára alebo do karafy. Vtedy vlastne ukončujem dekantáciu a ten zvyšok vína ostáva vo flaši. Niektorí hostia to majú radi a len ten samotný depot si dajú naliať na konci do pohára. Niektorí to nechávajú a vtedy vlastne prichádza taký svetlý moment pre someliera, kedy môže zdegustovať to víno ešte raz alebo dať svojim kolegom. Ja to veľmi rád odporúčam aj všetkým somelierom. Keď vám ostane, podelte sa, zdekantujte a potom zdegustujte spolu. Vlastne celý personál sa môže vzdelávať a posúvať Oči ďalej. Sa. Mm-hmm. Pristúpim ku karafe, ktorá je komplikovaná, ale veľmi efektívna. Pozriem sa na plámeň sviečky, začnem dekantovať. Pokiaľ máte na príručných stolíkoch obrusy, odporúčam urobiť krok vzad, pretože keď mi padne kvapka na obrus, musím to meniť míňame peňažky na práčovňu a tak ďalej, predsa len aj ten host vidí. Keď som krok vzad, koberec to prežije možno, že trošku viacej, tým pádom ani host nevidí, že mi ušlo, takzvané. A na súťažiach sa za to strhávajú body. A na súťažiach mám bod navyše. <laughs> <laughs> ja si teda chytím karafu, dekantačný košík a po, ponad plameň sa pozerám cez hrdlo a začínam dekantovať. Nalieva sa pomaly, žiadnym prudkým pohybom. Dáme si čas, to víno malo čas dozrieť vo fľaši, ja si dám čas, aby teraz sa prelialo. Celý tento proces trvá väčšinou 4 minúty, to znamená od prezentácie až po nalievanie. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za špičkovú prezentáciu. Ďakujem za pozvanie, Dávid. Vážení diváci, dúfam, že sme splnili vaše očakávania. Ak sa vám to páčilo, neváhajte, lajkujte, zdieľajte a vidíme sa opäť na budúce. Na zdravie. Na zdravie.